こんにちはおかちゴルフです今回はフォースタンスリドンの B2 タイプの方でフィニッシュで左になかなか乗れない方のための動画ですまず大前提としてアドレスやバックスイングの動作に問題がなくても純粋に左へ乗り切れてないですよとこのようなパターンも存在しますその場合は直接左へ乗っていくことを意識します今回はよくある根本的な原因を含んだ状態での左に乗れない内容ですねこれについてお話をしていきたいと思いますまず B2 タイプは後方から見たときに膝を前に出しますそして腰の下にかかとが揃うような形でセットしますそして B2 タイプは二軸タイプですのでしっかり右に体重移動をしますこの体重移動をするときに右足の内側を土踏まずにしっかり重心が乗っかるわけなんですがこれが外にいわゆる体重移動が多すぎて外に乗ってしまっている場合や体重移動が少なくて右に乗れていないケースですね。この場合だと体の軸バランスがない状態になりますのでもちろんその次の動作というのはできなくなります一度バックスイングの時点でバランスがあるからこそ次の動作に入る準備ができますこのアドレスにエラーがないかバックスイングにエラーがないかこのような順番でスイングはチェックしますそして正しくバックスイングで軸が作れた後は B2 タイプの方は左へ乗っていくんですけど特別左足にリードするとか頭ごと左へ行きますよとかこのような意識はしません自然と下半身ですね右足の、まあ、右膝ですね右膝が左膝へ向かって押し込んでくるような形になりますそして B2 タイプの特徴である右足のすり足ですねすり足が入りながら逆 C のフィニッシュになる傾向があります今回はざっくりと正面から見た場合の軸ができているかいないかこれによって次の動作ができるための準備になりますよという内容なんですが細かくお話しすると右へ乗るでも乗り方によっては右膝が結果として割れてしまって結果バランスを崩して右へ残ったままになってしまいますよというパターンも存在しますちょっとここまで話してしまうとかなり難しい話になってしまいますので今回は正面から見たところのアングルで軸について軸ということをベースにお話をさせていただきましたよく軸というキーワードを聞いたときにありがちなのが純粋に背骨を中心に回りますよとこのような情報が回っていることもこれも事実ですしかしはっきりとこの軸というところで背骨を中心にその場で回るというのはこれは間違いですホースタンス理論のタイプ別で軸の揃え方ですね体のパーツの揃え方というのがはっきりと定理として存在しますそしてこれはゴルフの理論だけでなくスポーツ運動全般で共通する内容です昔は一流のプロゴルファーの選手のスイングに選手によって違いがあるところを個性だという言葉で片付けてしまっていましたしかし今ではこのホースダンス理論によって個性ではなくてきちんとロジカルにこの選手はこのタイプだからこういう体の動作をしてこのようなスイングが理にかなってますよという説明がつきますこのざっくりとした個性というところからはっきりとロジカルな内容に説明がつくところも今後のスポーツ界の常識になってほしいと思っておりますはい今回は B2 タイプの方を例にこのメディシンボールですねメディシンボールこれ3キロあるんですけどこれを使って軸の説明をしていきたいと思いますまず B2 の
アドレス姿勢を取りますそしてミディシンボールを持ったところでターゲットに向かってこのミディシンボールを無回転でまっすぐのボールを投げていきたいと思いますその前提で振りかぶった時ですねこの動作というのが軸を作るためのセルフチェックとしてのおすすめのやり方ですこの重いボールを体幹に近いところで操るというところで正しい動きが作りやすくなりますそして重いボールだからこそ振り上げた時にバランスがないと体がぐらついてしまうというところにも気づきやすいと思いますこのような末端に近いところで重いものを扱うというのも正しい体の動きを調べるための一つツールとして紹介させていただきますただこれはミディシンボールを投げるといっても投げ方というのももちろん正解不正解がありますのでこちらについてはまた別の動画で細かくご紹介させていただければなと思いますオカッチゴルフでは公式 LINE アカウントをやっております友達追加をいただくとゴルフ上達に役立つ情報を配信させていただいておりますコメント欄もしくは概要欄にリンクが掲載しておりますのでぜひ友達登録してください最後までご視聴いただきありがとうございました。スイング中のコックの手首のコックですね。B タイプの方はグリップを手のひらで握ります。この腕とクラブシャフトの角度からランニングアプローチもロブショットもフォームスイングは